സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ശമ്പള വിതരണത്തിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ആയിരം കോടി രൂപ സർക്കാരിന് നൽകും എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ജീവനക്കാർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കൂ ശമ്പള പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനായി ആർ ബി ഐ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി നോട്ട് പ്രതിസന്ധി കാരണം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും പൂർണമായി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ കറൻസി ഇല്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ശമ്പളവും പെൻഷനും അതാത് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കും എന്നാൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ഒരാഴ്ച പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ട്രഷറികൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ പണം ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റണം കാലത്ത് എത്ര അവധാനത ഇല്ലാതെയാണ് ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ നടപ്പാക്കിയത് എന്നുള്ളത് തെളിവാണ് ശമ്പളവും പെൻഷനും വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആർ ബി ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ട്രഷറിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾക്കും ഇതിൽ ട്രഷറിക്കും ബാങ്കുകൾക്കുമായി ആയിരം കോടി രൂപ ആർ ബി ഐ നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആയിരം കോടി രൂപ നാളെ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശമ്പളം പ്രമാണിച്ച് ബാങ്കുകളിലേക്ക് അത് പാതി ബാങ്കിനും പാതി ട്രഷറിക്കും ആയിട്ട് വീതം വയ്ക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വേറെ പണം വരും ഒരാഴ്ചയിൽ പിൻവലിക്കുന്ന തുക ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ എന്നത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് കേന്ദ്രം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും ആർ ബി ഐ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനം പകുതിയായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരിയിൽ ശമ്പളം നൽകണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രം കടം നൽകണമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ വായ്പകൾക്ക് നാല് മാസത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത് അതേസമയം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് കോ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കെ വൈ സി ഐ ടി നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കോൺഫറൻസ് യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കോൺഫറൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ആകെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആർ ബി ഐ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരണമെന്നടക്കമുള്ള നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളും യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞ മട്ടിലാണ് ആ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ആകെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർ ബി ഐ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ജനായത്ത രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾക്ക് ജില്ലാ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു റുപ്പായ കാർഡ് വഴി സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഇടപാടുകാർക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ പഴയ കറൻസി സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഉണ്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആർ ബി ഐയെ സമീപിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ബാങ്ക് ഇടപാടുകളിലെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ മിറർ അക്കൌണ്ട് പോലെയുള്ള ബദൽ പണ വിനിമയ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഒരു ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അത് വരുന്ന മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കെ വൈ സി നിബന്ധന നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ആക്ഷേപത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ വൈ സി നിബന്ധന ഐ ടി നിബന്ധനകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൃഹസന്ദർശനം സഹകരണ സംരക്ഷണ മാസാചരണം നിക്ഷേപ സമാഹരണ പരിപാടി എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാനും സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് നോട്ട് നൽകാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബാങ്കുകളുടെ കത്ത് കറൻസി ഇല്ലാതെ ബാങ്കുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്നും സംരക്ഷണം വേണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ലീഡ് ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർമാർ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് പണം വിതരണത്തിന് എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് ആയിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം നേരിടാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനമില്ല റിസർവ് ബാങ്ക് അനുവദിച്ച പരിധിയിലുള്ള ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാനാകുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപകർ അക്രമാസക്തരായേക്കാം പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണമെന്നാണ് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്ക് മാനേജർമാർ കളക്ടർമാർക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് മാനേജർമാർ നൽകിയ കത്ത് ശമ്പള ദിനത്തിൽ ബാങ്കുകൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു എം ആർ സജേഷ് തിരുവനന്തപുരം ശമ്പള ദിവസത്തിൽ നോട്ട് ക്ഷാമം മൂലം ട്രഷറികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും മുന്നിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ട്രഷറി ഡയറക്ടറും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും സംഘടനകളും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തയച്ചു നാളെ മുതലുള്ള ഒരാഴ്ച കാലത്താണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും പെൻഷൻകാർക്ക് പെൻഷനും നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനുള്ള പണം ട്രഷറികളിൽ ഇപ്പോഴില്ല ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയും നഗ്രോധ ഭീകരാക്രമണവും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളെയും പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു നോട്ടുമാറ്റത്തിൽ വോട്ടിനിട്ട് ചർച്ചയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നു നഗ്രോധ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളി അതേസമയം പദവിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തി കാശ്മീരിലെ നഗ്രോധയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് സൈനിക പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു അതിർത്തിയിൽ ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം മൂലം രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണക്കാരും മരിക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ വോട്ടിനിട്ട് ചർച്ചയില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു വോട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ചോദ്യം ബഹളത്തിനിടയിലും തുടർന്ന ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയിലെത്തി വോട്ടില്ലാതെ ചർച്ച എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരംഭിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംയുക്തമായി അത് തള്ളി രാജ്യസഭയിൽ സമാജ്വാദി നേതാവ് മുലായം സിംഗും കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി സ്തംഭനം തുറന്നാൽ സഭ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉപാധ്യക്ഷൻ പി ജെ കുര്യൻ പലതവണ അംഗങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വാർത്തകളിലേക്ക് പോലീസിന്റെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കഴമ്പില്ലാത്ത വിമർശനങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർത്തവ്യ നിർവഹണം നീതിപൂർവവും നിഷ്പക്ഷവുമാക്കണമെന്നും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ തിരുത്തലിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി നൽകിയത് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള കാലതാമസവും ഉണ്ടാവില്ല പോലീസ് സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി വിഭാഗീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ വശംവതരാകരുത് ലോക്കപ്പിൽ മൂന്നാം മുറ അനുവദിക്കില്ല മൂന്നാം മുറ ഉണ്ടായാൽ എസ് ഐക്ക് മാത്രമാവില്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ നടപടി വരും അഴിമതിക്കാരെ സേനയിൽ വെച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ബൈജു അനിൽകുമാർ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകാരൻ കോടാലി ശ്രീധരന്റെ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ
കേസിൽ ഇതുവരെ നാലു പേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശികളുടെ നാലു കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിലെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത് ഇതിനിടെ അരുണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും പ്രതികളിൽ ഒരാൾ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടിയ അരുണിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പോലീസ് പിടിയിലായ കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ റഫീഖും മുസ്തഫയും ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്നത് അരുണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മൈസൂരിൽ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗുണ്ടാസംഘം അരുണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേസ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സംഘം ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യം കോടാലി ശ്രീധരന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് ദൃശ്യം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വീട്ടുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ശ്രീധരനാണെന്നും മകനെ കടത്തിയ സംഘത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ കൈക്കലാക്കിയതാണെന്നും സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ കോടാലി ശ്രീധരനും മകനും ഒളിവിൽ കഴിയുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് അരുണിനെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് അതോടൊപ്പം കേസിലുൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയും അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരിദാർ ധരിച്ചു സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് തുടരുന്നു ചുരിദാർ ധരിക്കാമെന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ മരവിപ്പിച്ചു കാലത്തിന്റെ മാറ്റം അംഗീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ എൻ സതീഷ് സ്ത്രീകൾക്ക് ചുരിദാർ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന ഉത്തരവിറക്കിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീകളിൽ ചുരിദാർ ധരിച്ചവരെ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാതെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഭക്തജനങ്ങളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി തീരുമാനമല്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഈ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ തെറ്റിനെ എന്നും എതിർത്തവേള്ളൂ ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ വിവിധ സംഘടനകൾ ഇതിന് ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിഷേധക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ നട ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഭരണസമിതി ചെയർമാനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി കൂടിയായ ചെയർമാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം മരവിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതേ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് അതേസമയം കാലാകാലങ്ങളായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ വരെ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതും അംഗീകരിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ആരാധനാലയങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിൽ കാണുന്നത് അതിലത്തെ വലിയ പ്രതിഷേധമൊന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ഏതായാലും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച സാഹചര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കാനാണ് ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ബാർകോഴ കേസിൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് വിജിലൻസിനോട് കോടതി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസ് നാലു മാസത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജനുവരി മുപ്പതിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാം രാജ്യത്തെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ദേശീയ ഗാനം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി തിയേറ്ററിനുള്ളിലുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമ തുടങ്ങും മുമ്പ് നിർബന്ധമായും ദേശീയ ഗാനം കേൾപ്പിക്കുകയും സ്ക്രീനിൽ ദേശീയ പതാകയുടെ ദൃശ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത് തിയേറ്ററിനുള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സമയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ദേശീയ ഗാനം അവഹേളിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും ആലപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദ
ഫസൽവധത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണെന്നും താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഫസൽവധവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ കുപ്പി സുബീഷിന്റെ പത്തൊൻപതാം തീയതി ജയിലിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത് പത്തൊൻപതാം തീയതി വരെ മാത്രമാണ് സുബീഷ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശാരീരികമായി ജയിലിലെത്തുന്നതുവരെ സുബീഷിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അഭിഭാഷകൻ സുബീഷിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സുബീഷ് അഭിനയം തുടങ്ങിയത് തന്നെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചവശനാക്കിയാണ് മൊഴി നൽകിച്ചതെന്നായിരുന്നു കോടതിയിൽ സുബീഷ് പറഞ്ഞത് മുടന്തിയുള്ള നടത്തവും ഇതിനുശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത് മാധ്യമങ്ങളെയും കോടതിയെയുമെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള നാടകീയ രംഗങ്ങളായിരുന്നു അതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിവ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴും പോലീസിന്റെ നടപടികളിൽ യാതൊരു പരാതികളും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സുബീഷ് പറഞ്ഞത് വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഫലം ഇതോടെ സുബീഷിന്റെ മൊഴി പോലീസ് മർദ്ദനം മൂലമാണെന്ന ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി വാദങ്ങളും പൊളിയുകയാണ് പി വി ജോഷില ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നിലമ്പൂർ സംഭവം പോലീസ് മേധാവികളും പിണറായിയും കൂടി ആലോചിച്ച് നടപ്പാക്കിയ കൊലപാതക പദ്ധതിയെന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് ലഘുലേഖ വയനാട് പ്രസ് ക്ലബിലെ ന്യൂസ് ബോക്സുകളിലാണ് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റിന്റേതെന്ന പേരിൽ ലഘുലേഖകൾ തൊഴിലാളി ഐക്യം വളർത്തി പോരാട്ടം ശക്തപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ ചേർന്ന സി ഐ ടി യു പതിനഞ്ചാമത് അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ഡോക്ടർ കെ ഹേമലതയെ പ്രസിഡന്റായും തപൻസുനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു സി ഐ ടി യുവിന്റെ സമരത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റാണ് ഡോക്ടർ കെ ഹേമലത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കണമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് പുരിയിൽ ചേർന്ന സി ഐ ടി യു പതിനഞ്ചാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായത് തൊഴിലാളി കർഷക ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കും തൊഴിലിടങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കും വർഗ ഐക്യത്തിന്റെയും നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കെതിരായ സമരത്തിന്റെയും സന്ദേശമെത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളുമെടുത്താണ് സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലംഗ ജനറൽ കൌൺസിലിനെയും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറംഗ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയെയും മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാരവാഹികളെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു തബൻസൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ കെ ഹേമലത പുതിയ പ്രസിഡന്റാകും ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ മൽക്കോടിയെ ട്രഷറായും തിരഞ്ഞെടുത്തു വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് സി എ ടി യു എക്കാലവും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തൊഴിലാളി ഐക്യത്തിലൂടെ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കെ ഹേമലത പറഞ്ഞു ചാലഞ്ചസ് ബിഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ടു യുണൈറ്റ് ദ എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഐ ഹാസ് ബിൻ ട്രൈങ് ടു പ്രൊമോട്ട് വിമൻ ഇൻ ടു ദ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നൈൻ ഫോം ദ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ത്രൂ ദ ലോങ് എഫേഴ്സ് വി ഹാഡ് വിമൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വി ഹാഡ് സ്റ്റേറ്റ് നൌ ഓൾസോ വി ഹാവ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ കർണാടക സി എ ടി വിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഡോക്ടർ ഹേമലത ഡോക്ടർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് മുഴുവൻ സമയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകയായത് മറ്റ് കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ചരിത്രത്തിലും ഇതുവരെ വനിതാ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതി ചേർത്താണ് സി എ ടി വിന്റെ പതിനഞ്ചാം അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നത് ജനദ്രോഹ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പുതിയ സമരമുഖം തുറക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ മടങ്ങിയത് ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഭാഷ ഒരൊറ്റ ലോകം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബാബ അലക്സാണ്ടറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ ആതിഥേയരായി കാസർകോട്ട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥയുടെ സമാപനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത് സ്വീകരണ സമ്മേളനം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടി മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഉടമ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് സാമൂഹിക സേവന പുരസ്കാരം നൽകി